बिस्मिल्लाम असलम टू आल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मकैनिज़म किसे कहते हैं इंटरमीडियट्स क्या होते हैं इंटरमीडियट्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं कार्बोकेटाइन कार्बनाइन फ्री रेडिकल कार्बिन और नाइट्रीन के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे बच्चे पिछले लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जब रिएजेंट के साथ मिलते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स देते हैं मतलब रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये एक सिंपल रिएक्शन है जो हमें सिर्फ इतना बताता है कि कौन से रिएक्टेंट्स आपस में मिले और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए ये सिंपल रिएक्शन हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि ये रिएक्टेंट्स कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए ये रिएक्टेंट्स कितने स्टेप्स के अंदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए ये इन रिएक्टेंट्स के अंदर कौन सा बाड ब्रेक हुआ और कौन से नए बाड बने इसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान कौन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट आया कौन सी ट्रांजिशन स्टेट आई ये सिंपल रिएक्शन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता अब वो इंफॉर्मेशन देता है हमें मकैनिज़म मकैनिज़म यूज़ किया जाता है बच्चे ये हमें मकैनिज़म हर एक स्टेप की इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए रिएक्टेंट्स के अंदर कौन सा बाड टूटा और कौन सा नया बाड बना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेंटर में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना कौन सा कौन सी ट्रांजिशन स्टेट बनी ये मकैनिज़म हमें हर एक स्टेप की इंफॉर्मेशन देता है मकैनिज़म बच्चे वैसे कहते हैं रास्ते को जैसे अगर आप सुबह घर से कॉलेज चलते हैं घर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसे आप कह सकते हैं रिएक्टेंट्स हैं और कॉलेज आपका आपकी मंजिल है उसे आप प्रोडक्ट्स कह सकते हैं लेकिन रास्ते में कितने जंप्स आए कितने टर्नस आए रास्ते में आप किस किस से मिले वो सारा आपका मकैनिज़म के अंदर आता है तो मकैनिज़म कहते हैं रास्ते को यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स यानी कि रिएक्टेंट थे उसके अंदर हमने रिएजेंट ऐड किया तो वजह ये कन्वर्ट हो गए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर कुछ चेंजेस आई जो कि किस में कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में इसका मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेंटर में एक ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी से फॉरन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इस लेक्चर के अंदर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं इसकी डिस्कशन करेंगे सबसे पहले हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है कार्बनाइन है फ्री रेडिकल है कार्बिन है और नाइट्रीन ये हमारे पास पाँच डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन को कार्बोकेटाइन स्टूडेंट्स दो वर्ड से मिलके बना है कार्बो और केटाइन कार्बो मीन कार्बन केटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कार्बोकेटाइन कहेंगे कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल कार्बोकेटाइन जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये होगा कार्बोकेटाइन अब कार्बोकेटाइन कैसे बनते हैं ये हमारे पास एक कंपाउंड है सी एच थ्री अब यहाँ पे जो बाड बना है कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको छीन के ले जाएगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन के ले गया जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया लेकिन जिससे छीना उसके ऊपर वैकेंसी आ गई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये देखें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब ये है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसे हम कहेंगे कार्बोकेटाइन इसी तरह से हमारे पास दो और एग्जांपल है कार्बोकेटाइन की ये भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है कार्बोकेटाइन नेक्स्ट <coughs> हमारे पास है कार्बोनाइन कार्बोनाइन दो वर्ड से मिल बना है ये भी कार्ब और एनाइन कार्ब मीन कार्बन और एनाइन मीन नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बनाइन हमारे पास ये एग्जांपल है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से इसे हम कहेंगे कार्बनाइन हमारे पास ये एग्जांपल है एक्स थ्री एच थ्री सी एच टू ए ए यहाँ शो कर एक मेटल को 
अब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है अब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन खुद छीन के ले जाएगा मेटल से क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से इसे कहेंगे कार्बन आइन हमारे पास दो मजीद इसकी एग्जाम्पल्स हैं कार्बन आइन की यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से इसे कहेंगे कार्बन आइन नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल कैसे कहते हैं अगर किसी स्पीशी के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए उसे हम कहेंगे वो फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल लाइट या हीट की मौजूदगी में प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर हमारे पास ये एक मालिक्यूल है कलोरिन मालिक्यूल सी और सी के दरमियान एक बाड बना है एक बाड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स को जब कट करेंगे सेंटर से इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला गया जैसे कि हमने इस तरह से शो किया है तो दोनों एटम्स के पास ये एक फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहेंगे ये एक फ्री रेडिकल है और याद रखिएगा फ्री रेडिकल हमेशा जो क्रिएट होते हैं वो होमोलिटिक फिशन से होते हैं होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या है दो सेम एटम्स के बीच फिशन जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम आइटम थे इनके दरमियान फिशन कैसे हुई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया जिसकी वजह से हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो गए तो जब भी किसी आइटम जब भी किसी स्पीशी के ऊपर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए उसे हम फ्री रेडिकल कहेंगे जैसे यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो फ्री रेडिकल की होंगी नेक्स्ट फोर नंबर पे हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बीन कार्बीन किसे कहा जाता है अगर कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर हो तो उसे हम कार्बीन कहेंगे कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर हो उसे कार्बीन कहेंगे अब ये क्रिएट कैसे होते हैं ये भी लाइट या हीट की मौजूदगी में क्रिएट हो सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है एक कार्बन और नाइट्रोजन के सेंटर में डबल बाड है डबल बाड का मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स जब इसे सेंटर से कट करेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कार्बीन प्रोड्यूस हो जाएगी अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है इसे हम कार्बीन कहेंगे तो हमारे पास लास्ट पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है नाइट्रीन नाइट्रीन किसे कहेंगे नाइट्रोजन के ऊपर अगर दो लोन पेयर आ जाए और एक बाड पेयर दो लोन पेयर और एक बाड पेयर आ जैसे नाइट्रीन कहेंगे जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है दो एग्जांपल्स इधर ए एच एन देखें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ये और ये एक ये दो लोन पेयर और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सेंटर में एक बाड पेयर है इसी तरह हमारे पास ये देखें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इधर और एक इधर दो लोन पेयर और हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के सेंटर में एक बाड पेयर तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर दो लोन पेयर और एक बाड पेयर आ जाए तो उसे हम नाइट्रीन कहेंगे हमारे पास एक एग्जांपल है नीचे कि कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं ये इसको ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के सेंटर में डबल पॉइंट मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इसे सेंटर से कट करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी तो पीछे हमारे पास नाइट्रीन आ जाएगा क्योंकि नाइट नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर आ गए हैं और एक बाड पेयर आ जिसकी वजह से हम इसे नाइट्रीन कहेंगे तो याद रखिएगा अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कार्बो कीटाइन कहेंगे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे कार्बन नाइन कहेंगे और अगर किसी स्पीशी के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसे फ्री रेडिकल कहेंगे और कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है उसे कार्बीन कहेंगे और नाइट्रोजन के ऊपर अगर दो लोन पेयर हों उसे हम नाइट्रीन कहेंगे डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक द लेक्चर सब्सक्राइब माई चैनल ओके बच्चे हाफिज़